ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂ ബഹിരാകാശ രംഗം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കായി തുറന്നു നൽകി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപണ വാഹന നിർമ്മാണവും ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണവും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാമെന്ന് ഇസ്രോ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മാറ്റത്തിനാണ് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും ഇനി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇടപെടൽ നടത്താനാകും രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശേഷിയും ഇനി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ശിവൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് തുറന്നതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ബഹിരാകാശ മേഖല പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ കെ ശിവൻ ഇതോടുകൂടി ഇന്ത്യ ആഗോള ബഹിരാകാശ വ്യവസായത്തിൽ പ്രധാനിയായി മാറുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്നലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ ഇൻസ്പേസ് എന്ന പുതിയ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായിരിക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും തയ്യാറാക്കുക ഒരു ദേശീയ നോഡൽ ഏജൻസി എന്ന നിലയിലായിരിക്കും ഇൻസ്പേസ് പ്രവർത്തിക്കുക സാങ്കേതിക നിയമ സുരക്ഷാ വശങ്ങൾക്കായി ഇൻസ്പേസിന് പ്രത്യേക ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഇസ്രോയുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും ഇതു സംബന്ധിച്ച അനുമതികളും ഇൻസ്പേസ് വഴിയായിരിക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇനി ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ നിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും നിലവിൽ ഇസ്രോയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ചില നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങളിലും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പങ്കാളികളാകാം ന്യൂ സ്പേസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ചുമതലകളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ എസ് ഐ എല്ലിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിക്ഷേപണ വാഹന നിർമ്മാണത്തിലടക്കം കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും കമ്പനിയെ പ്രാപ്തമാക്കും ഇതോടെ ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഇസ്രോ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഹിരാകാശ മേഖല സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇൻസ്പേസിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത് നമ്മൾ മികച്ച ബഹിരാകാശ ആസ്തികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് ഇൻസ്പേസ് പോലുള്ളവയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ ദൗത്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഫിനാൻ